remember cresting a mountain pass here in a car and seeing this uh, spectacular uh, range of mountains, the Durangaldea. And that was the moment when I thought, yeah, this is, that's where I want to, to stay. We had, did have a notion to head for the Basque Country. We'd heard something about the Basque Country, it sounded interesting. I don't know, it's that romantic uh, idea that many people have, I certainly have, of, of the house in the country and a little bit of land and you can have a garden and uh, you can fix things and you can tinker about and, and things like that. I entered into this project with complete naivety, which is great. I'm a big fan of the naivety, because if you, if you knew what it all entailed before you started, you would never start. Um, so yeah, I cut my own wood. Um, and to heat the house with the, the central heating system that I put in, uh, if I was to keep that going and keep the house at a reasonable temperature, it would to take around about 12 tonnes of wood a year, which involves cutting trees, uh, chopping trees up, uh, making mountains, loading trailers, uh, bringing the trailers down, unloading them, stacking wood. So you're moving 12,000 kilograms five times uh, in a year. And yeah, in my naivety, I thought that that would be possible. I don't think I really thought about it. So yeah, I'll do that. Um, but uh, you can't do it, it's not, it's, it's not possible. You have to have people to help you with that. There I was, and I battled on in the same way that I had been battling with this house up to then. Of right, well, you know, I've got all this stuff to do, all these the house to repair and make good, and who's going to do it? Well, me. Uh, who's going to earn a living? Well, me. Uh, and you know, I, I battled on in that incredibly individualistic way for a long time. I feel overwhelmed by this, all of this. The way I had of, of dealing with this house and living in this house and trying to lead a life in this house had failed completely. Uh, Masha had left and she she'd decided she'd had enough of it. Uh, you know, I ended up in a situation where I was in this house, which provided shelter, but otherwise just provides a, it's, it's a nightmare. You, it's too much, too much for one person. I had to face a point, I had faced a point where I had to change something in me in order to, in order to go on and, and adapt and, and evolve the outer casing and make it more habitable. And that, that step was opening it up to other people. Tonight, 
donostira uste dut joan ginela amarekin eta ikusi egin duela etxe bat eta eta amak esan zian bai etxe hori etxe okupa bada ez da. Hori izan zen lehenengo impresioa, impresioa inkostientea. Okupazioa onarrian daukan idea da, idea da, etxe gutzak badaudela, jende bat gaudela etxeri gabe, orduan etxe horiek okupatzen ditu gula. Ni guzti beste edo zin etxetan bezo dela dela, azkenian. Da, bakarrik ba, bizitza mati gozula, bizitza iketzekan leku bati eta usteltzen aizan leku bati. Porque al final aquí estábamos un grupo de gente que coincidimos en, vamos, que hemos coincidido en esta época y no nos conocíamos, entonces... Pues sí, hemos, eh, nos hemos encontrado un poco por necesidad, porque aquí hay muchas cosas para hacer y, y además la, un poco la sal de la vida es hacer las cosas en común. Mariester and Felisa are our neighbours and um, they follow a, a, a very humble life, uh, working the land and looking after their sheep. You could say that they're really quite isolated. Um, they're certainly everybody knows them. Everybody who passes through through Birga Le Manor at 70 miles per hour has seen them setting out to work. Um, but I do, I do wonder how many people uh, actually stop to, to speak to them or know anything about them really. Pues como conocí a la mayoría de los vecinos, al final Felicia y María Esther son dos vecinas que viven en Virga la Menor y pues yendo y viniendo a Virga la Menor te las vas encontrando en el camino. La primera vez que les conocí fue por medio de un vecino de Alecha que fuimos a pedirles huevos porque íbamos a poner una incubadora y como tienen gallinas de mil colores pues dije, estas saldrán bonitas. y les pedimos los huevos. No nos dieron, <risa> que fue lo mejor, pero... I think the house was just a symptom of, of me, really. Um, and I think she probably knew that. Yeah, I think, uh, yeah, I mean, it, see, I think I, I struggled on with the idea that if I could only get the house right, then everything would be right with Masha. But uh, that, that was just a symptom. It's, this is just an out, outer casing. Well, this house is 250 years old. Uh, and those beams, well, you know, they were, hundred-year-old trees when they were cut. So. <laughs> In the summertime when it gets hot you can hear them eating the beams. But that's not something that had to be treated, no? Nah, nah. There's an awful lot of beams to treat. Nah, I mean they're, they're fine. They're fine. They last, last my lifetime. <laughs> And there was a period that Masha and I lived in this house together, but we were no longer a part. We were no longer a, per, a pareja, a couple. Uh, but we were still the parents of our children, and that's all, that's all very complicated to deal with. But that, I think we dealt with it remarkably well. Uh, there wasn't nobody threw any plates of spaghetti at each other, or anything like that. It, was, it wasn't like that. It's nice to think of this bubble going poof 
and suddenly everyone's in a different position. It wasn't quite like that. Uh, it was more like someone had taken a pin and burst the bubble very carefully, and it kind of went. Bleh. Uh, <laughs> So, um, is that, that those four strings? What are they? What are they tuned to? Oh. So E. I had a job working as a carpenter in Cantabria, which is a long way away, so it meant I was staying in the carpenter's house and working with him during the day and coming back. And nice guy, uh, but living with his family, and just it felt like, oh, God, I, you know, it's great, it's nice. It was nice to be in a warm house during the week, but then uh, come Friday, I was pretty keen to get back to a wee bit of personal space and not be in this family. So I jumped in the car and drove all the way back from Cantabria and it's a three hour trip or something. Uh, and I was, you know, driving with my foot to the floor, not to the floor, but, you know, with a bit of speed and, uh, to get back. And then coming over the hill and it was raining and it was cold. And I just remember that of just going, taking my foot off the accelerator and letting the car just kind of coast down as I passed Bilgara. thinking, why am I driving back? Why am I so keen to get back and open the door? Because I know exactly what's waiting for me behind the door. It's a huge, cold refrigerator of a house. And that, that night, I set to and, and made up the for sale sign and uh, stuck the stake outside the door. Uh, I'm sorry, this is, this is nuts. And I, I don't want to, why would I want to live like this? Made a decision. And that lasted for maybe about 24 hours. And I thought, oh, geez, where am I going to go? Uh, quite, you know, where, where the hell am I going to go from here? Managing the fact that there are two kids who need to be thought about as well. Or where on earth am I going to go? Phil no la so tu nuen. Ba... Nik uste, lehenengo harremanak Philekin batez ere. Bera atorri zen etxera, nik uste. Eta egurrarekin eta sortearen kontuarekin hasi ginen horre harremanetan. Hori izan zen igual lehenengo harremana. Hau da, bera kuriosia de bat bazeukan etxe honekiko eta jende honekiko. Eta gero, ba, bueno, arman hori sendotzen joan zen eta tartean sendotzeko modu bat izan zen e, sortearen. Because the guys in the Okopa aren't uh, registered as citizens of this community, because they can't, because they haven't got a permanent address, as it were, uh, they haven't got any right to what's called suerte, or luck. Uh, I, I, all my wood comes from, it's free, it comes from the forest. I work with the forester to, to bring that wood down. I think within that first few months of them moving there, I went round, round the doorbell and said, how are you going to heat the house? 
as you know, like, you know, with bits of wood and stuff. And it, well, you're going to need a bit more than just a few bits of wood, uh, you need tons of wood. And I can give you it if you're prepared to help me bring it down. And it's just, it was obvious. There was some people immediately took part. We heat uh, three houses with, with that load of wood that we bring in. first really kind of had, you know, a conversation with Maria Esther and Felisa was uh, when we came here to uh, muck out the barn. Yeah, they'd been talking to other people saying, uh, you know, could we possibly help to, to clear it out, to clear out the barn where they keep their sheep. Uh, and yeah, it's one of those things you sort of hear and you think, well, you know, it's a bit of a hassle, but we'll, we'll go for it. And, uh, obviously, it was, it was a much bigger job than we expected, and yeah, I mean, I, I uh, was beginning to get some sort of idea of how, how big this thing was, but it, yeah, it was just moving some, some sheep shit, basically. Anyway, we all got together some Thursday afternoon or something to go and, and start uh, moving this, uh, this manure out of the, out of the barn. And, and it really was one of those moments where you sort of walk into a place and, and there's a sort of double take, a step back, um, because there must have been about, well, the, the barn's quite low, remember that height? But the sheep, well, there, was a, there was a meter of, of sheep shit. Uh, and the sheep were actually getting quite close to the ceiling. Uh, you know, it was, it, was, it was a pretty grim situation. Of course, the smell was quite powerful. If you had, a, if you had any type of uh, sinusitis or something, it was immediately cleared. Neta, oso curioso, da feliz a tamar este rekindau con una hermana. Curioso daba oso oso mentalidad desberreñeko eta bizimo dut desberreñetako jendea delako. Bai gu eta bai biraiek oso oso desberdina gara. Eta aldi berean, bueno, baditugu gauzak e, aman komunan ere. Orduan, e, ba, asko guztatzea izkit beraiek dauzkaten zenbait gauza, beste batzuk ez, balore batzuk, baina gauza asko bai. Eta batez ere guztatzea idan da beraiek gatik da Ba, nola bitzi diren, eurak, e, inungo bestelako laguntzari gabe, eura bakarrik ez. Ba, orain dela berro eta marru urte bezala. Orduan, nintzako hori da admiratzeko gauza bat. Orduan, <coughs> bere egin daukagun harremana da, ba, nik uste, oso desberdina garela, eta desberdina garen neinean, ba, bueno, elkarrikin asko ikasteko moduan gaudela. <coughs> Tenéis muchas ovejas, que tenéis muchas gallinas y tenéis muchas tierras, que, que tenéis mucho trabajo, dice. Bueno, mucho, mucho. ¿Hacemos poco? No, no mucho. ¿Que hacéis poco? Si estáis todos el día a trabajar. ¿Cuántos años tienes, eh? No sé cuántos tendrá. ¿Y cuántos tienes tú? Sí, ¿por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Tendría los años que tienes tú? Ah. Joder, la, la usuaria me dijo, compro 27. Y dije, joder, me acuerdo yo cuando los tenía. <risa> joder, joder. Con 27, ¿eh? Yo también yo tengo más, ¿eh? Yo tenía 31 años, me parecía que era más vieja. Y ahora me parece que soy de 15. <risa> Menudo problema. Me da vuelta yo la tortilla. <risa> tú solo te has dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Vale. Ah, el viento. Yeah, it's a little bit of 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 a She's not been well. She was in hospital for a time last winter, and uh, was was fitted with a pacemaker. And of course, that uh, had a huge impact on, on Maria Esther's responsibilities um, around the around the house and, and the farm.
Gu etorri ginen erone ez ginuen ikusi komunitate bat. Ikusi genituen bi familie bizitzirela, eta bakuntza bere bizitza egiten zuela. Eta gero inguruan, bai, ez dut somatu. Bai somatu duan da, inguruko herrien inguruan, bai ara izaera bat bazegoela, eta igual komunitate izaera ere izan daiteke hori. Baina ez dut bizi izan. Cuando vivía en la ciudad, formaba parte de centros sociales, buscaba asambleas para trabajar, y cuando me vine aquí al pueblo, pues también te sale esa necesidad. Además, yo creo que es una cosa que hacemos aquí la gente, mi entorno, pues al final por necesidad y por buscar un poco o sea, tu filosofía de vida. Jo, ba, gauzak erreste itulako azkenian. Irutzi zai danan artian gauzak itia erreso dala, eta gehi jo aportatzeu la eta... Eta pertsona batek bali jo na baino, iruek ez duela iru bali jo batea dao denean gehi jo bali jo bela. Eta... Erresio dala bizitza, mendillan. Zer, azkenian hemen negua luzia da, gauza asko dao doiteko, zua piztu, begurra, moztu, bestia, ez dakize. Eta badanan artian asko zerresio ite gala gauza. Guk hemen laguntza berri zan daunian gu asko gai txian, baina... Baina ondo etorri da laguntza berri zan daunian jendia laguntu digunian, eta... Eta guk ebai laguntu behar danian laguntza da, eta... Eta gustoa, ikasten. Hola, bien, gustoa. Rin. Hombre, también yo creo que todo el... Ahora estamos viviendo una época dura. Vamos, ahora lo que se lleva es el individualismo, ¿no? Y las comunidades no se, está, no se aprecian o no se buscan, nos están enseñando otras cosas. Las nuevas generaciones buscan la competitividad, el individualismo, el ser más que los demás, el no sé... El... Y no, no, sé, no piensas en ayudar al, al otro para ser como él o... Pero obviamente nos interesa vuestros, vuestras historias, mucho. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, en este pueblo? ¿En dónde? Aquí, en Virgen Carabena. Toda la vida. Toda la vida. Y tus padres también. Pero no vivían aquí, no vivíais en esta casa, vivíais en la plaza. ¿Dónde está ahora? Con el molinero y con... vivía gente allí. ¿Cuántas familias vivían? ¿Cuántas familias vivían? Nuestra casa se os quemó. Sí, sí. ¿Eso es cuándo? ¿Te acuerdas? ¿El, el año? Eso, no sé qué año fue. Ya de San Isidro. ¿Vivía Franco Muy todavía? Bien. ¿Vivía Franco? Sí, no va a vivir. Sí, sí, sí. Claro. Lo que más os gusta de aquí, del pueblo, la tranquilidad que hay, ¿verdad? Exactamente. ¿Eh? La tranquilidad que hay. Tranquilidad. Y los vecinos que tienen, ¿eh? que son buena gente. Sí? Son un poco gitanas. ¿eh? Eh, claro, bueno, todo es. Como todo eso. Hemos ¿no? venido a buen sitio. Un poco gipsy. No me ha pedido Echeverría, se ha pedido Gitano. ¿También? ¿También? Ay, qué correa. Oye, Gitanas, que nos hemos comprado. No, pero antes has dicho... Antes... ¿Qué, ¡Qué correa! Antes has dicho, Felisa, tú... ¿No? ¿Eh? Has dicho tú que antes, en tiempos aquellos, sí. con el pueblo, mejor antes que ahora. No, estamos mejor ahora. De joven. Ah, de joven. De joven. Claro, ah, claro, ah, claro. Ah, 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 Aquí estamos con este señor confesándolo. Y el cura nos 
Le curas con mi tanto, ¿eh? No me dice, no me pregunta tanto. Oye, pues sabes, contéstale lo que quieras. ¿Eh? Ah, eso sí, eso sí, ¿verdad? Lo que no quieras, no. ¿Eh? Ya lo habrás contado los años que tienes y todo, ¿verdad? Todo lo he contado. Que no tenemos compañía, pero no tenemos con quién reñir tampoco. Nada. Vosotras sois la jefa, ¿verdad? Nosotros hacemos, que hacemos lo que nos parece. Me habéis contado algo de, de, del problema del zorro. Pero cuando abrí la puerta, él sintió, ¡fa! Y se marchó, digo, menos mal. Y matan todas las gallinas, ¿no? A la sí, vez. sí, sí, sí. Hacen mucho Aquel daño. día, el gallo, el más grande que había, que era un poco viejo, pero tenía un montón de... Pues hizo el, el gallo y después, no sé si fueron seis o siete, así, de estas pollas así, majas. Se ve que a lo de la puerta estaba el gallo y ellas, y los primeros que empezó fue con ellos. Pues si no llegó a bajar, pues más un dibujo. Sí, sí. El nadie dice, no, no, no hay que, no hay que maltratar a, hacia los bichos, pues que te coma la chita. Perdón, era. ¿Estás contenta con la vecina? ¿Eh? ¿Estás contenta? No, yo no estoy muy contenta con ella, no. Vamos a ver, 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 vamos a más extranjero va a ser con ella hasta campo de arbatzo. Mañana va a estar oso curioso y va a ser que contar tres que yo me llega a usar guri y contar tres que una. También hay que contar tres que yo guri y va a estar este milla historia en lengua. Es tan interesante a Diana Orduan. Tan y que esta te imaginas en virga la vea llegar. Hombre, el arbustillo este, si le queréis dar así forma de como de círculo. Hombre, Ese Íñigo es un artista, supongo yo, ¿no? Íñigo tiene. No sé si el sábado iba a traer. El cortaseto. El cortaseto, sí. Sería. El resto. Como. Como unas horas, marcas estas. Esto está bien, darle un, un toque para mí. Pues, son como unos dientes y van a hacer así. Y además, la, un poco la sal de la vida es hacer las cosas en común. No, para mí, por ejemplo, tiene el encanto. Si vas a hacer la suerte, que si la por madera al monte para bajarla para quemarla en invierno, es un trabajo muy pesado y entre tú solo pues, se te hace duro. Yo qué sé, nada más el acabarlo no es lo mismo alegrarte tú solo de que has acabado como alegrarte con cuatro que lo has acabado. O sea, hay cosas así de tontas, pero que te llenan. Vas a aprender a hablar euskera dentro de poco, ¿verdad? No, sí, ya, ya. Ya, ya. Y el cuarto fresco. En el cuarto fresco. Allá vamos a aprender, ya. Ahí todo vamos a aprender. Todo lo que nos falta para aprender, ¿no? Aquí, en el cuarto fresco, ahora tenemos. Me cacho lo más. La que no me Está la tranquila. ¿Tú qué? Ah, ¿Qué tal? Eso todavía está. Eso todavía. Ayer les dije a Felicia y María que a ver. Pues estamos echando una mano a Feliz y María Estera a poner el gallinero un poco más, ampliarlo y poderlo cerrar para que no te el zorro. <risa> una solución a un problema de... Eso, de... Para evitar eso, el ataque del zorro nos lo comentaron antes de... en verano que habían tenido problemas con el zorro y que les gustaría tener un sitio un poco más pequeño y cerrado. Y pues bueno, les echamos una mano. Orduan, echada a invitarte cobat. Bitarteko bat, aurrera joateko. Baina nik ez du nahi hemen sortzea bestakitalako leku bat, ku aizlatuta bizigarena, oso ondo bizigarena, oso balore honak dituguna, baina gero ez garena gai iragiteko, 
beste inguruko jendearen gan, edo beste ez. Jutega elburu baten bila eta ez gara konturatzen elburu bat abidia berdina diala. Orduan, guztau guztu zaiten atento jutia eta bide nagusi hortan momenturo ateatzean bide xidoroiei. Money is there and Felisa are our neighbors uh, and they are isolated. Uh, we've seen them in, in a situation where, where you think, oh, hang on, that's a bit rough. You, know? <laughs> you, you, you can't continue to do that on your own. As a neighbor, you've got a choice. Do nothing or say, well, actually, you know, hang on, they are my neighbors and it's kind of my responsibility to make sure that they're all right. In getting involved with them, I think everybody would say that the, the, the benefits for knowing of knowing them have been far outweighed the, the discomfort of shifting tons of sheep shit. <laughs> Ni en ese gai ya te co casa cerras han ido en el house o baño de chía de una nerezat origar vida ucat histórico aquí el chía betis anda le cu veresivat buscar de un ansat bueno arremanak vamos de bate al lance en Chile la co Suar en invitarte es. You do need contact with people. You need to be sharing things, sharing decisions, sharing laughs, uh, sharing trials. Uh, it all has to be shared. You can't do it on your own. La casa, que es la casa del conjunto del caserío, o sea, donde tú te gestionas tu vida, te buscas la autogestión, pues. Todo ese espacio no, no era un lugar privado que podría pertenecer a la persona, sino la persona pertenecía a todo ese sitio. O sea, se, es un poco eso. O sea, es un poco el, la casa con tus tierras, con tu ganado. 
y tiene un significado pues eso, fuerte. Que tú perteneces a la casa, no la casa pertene te pertenece a ti. Raymond, my first experience of money was um, uh, he had this very big dog um, who was also going to come and stay. Um, and while Monia and I were sitting having a coffee in the kitchen, we were sort of getting to know each other a bit and saying, well, you know, here, this is what's on offer if you're prepared to live in this kind of conditions, then it's all yours. Uh, and while we were uh, talking, <laughs> his dog was outside in the village, uh, loose. And um, Monia was actually very nervous. I felt unnecessarily, I was like, just relax, man. Uh, but his dog was off um, killing, I had one chicken left, because I, I, I mean, literally, I was overrun by this house and I did have chickens and slowly they'd been dying and I'd been trying to keep them going and it was impossible. And Monny's dog, and Monny's a vegetarian as well, so he's very upset, he gets very upset about animal suffering and stuff, and, uh, and his dog was off um, munching my last chicken. <laughs> But I forgave him on the instant and said, yeah, look, it's yours, you can come and stay. I've always liked cooking. Teenager, really. Uh, my mum was a great cook, and uh, yeah, it inspired me to cook. I don't imagine that I'll become more. Uh, I, I really don't imagine that I'll become more isolated. I can't imagine myself becoming more reclusive than I already am. Uh, I, I do foresee a future where there are still lots of people passing through the house and uh, things like that because I, I, I really find that um, that type of interaction with people from outside uh, brings life to the house and to me uh, keeps me going. <laughs> Las dos, ¿cómo habéis vivido aquí? Abrubado. ¿Siendo mujeres? Sí. ¿No? Y habéis sacado todo el trabajo adelante, toda la casa, el ganado, la agricultura. ¿Y qué sois las tres hermanas? Hermanas, sí, ¿Eh? mujeres. ¿Mujeres? Sí. ¿No? Pero muchas veces le decía a mi padre, también usted cuando iba, com cuando iba a comprar, ¿cómo no se tiraba usted a lo caro? Más que a lo barato, a las mujeres. No buscaba usted otra cosa, siempre a lo barato. Sí. Pero tú estás bien orgullosa, ¿eh? ¿eh? De haber sacado todo adelante siendo mujer. Ah, sí. ¿No? Yo comprendo que esto labores, pues, tanto como lo de un hombre, eso es verdad. Sí, sí, sin ninguna duda. Allá. Allá. ¿Y los chavales? Están con su madre ahora. ¿Los dos? Los dos. Ah. Es que llevan el mes pasado con, conmigo. Ah. Sí. Pues su madre estará contenta ahora con su hijo. Sí, sí. Pero que ahora le dura la poco. ¿Qué? En cuanto tenga 18 años o antes, los mandan a ustedes a paseo y se quedan solos. ¿Nosotros? Claro. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno. No sé. 
todavía tenemos nuestros vecinos. ¿Eh? Tenemos nuestros vecinos, estos no se van. Ah, los vecinos no se van, pero los hijos no van a hacer nada. Bueno, hay que, tienen que marchar de, del nido, en fin. Y cuando tiene 18 años, yo estaré empujándole para, para que se va. Sí, se van, sí. Sí. Se van. Sí, sí. Y bueno. Um... ¿Y no le daría a usted pena? ¿Qué será? Yo no les dejaba nunca. ¿Tú no les dejas salir? Yo no les dejaría nunca. No, pero tienen que salir. Tienes que confiar que ellos son capaces de buscar la vida y que se van. Con mis padres también hacían lo mismo. Ahí están mis padres, de ahí lejos. Ahí viven en Escocia. Pero tendrán... Y ya se unen los dos, ya que los chavales van a un aire. Pero bueno, intentamos coordinar entre nosotros. Es que yo sigo hablando. ¿Yo sigo hablando? Sí. Se lleva bien. ¿Y cómo puede seguir usted hablando no entendiéndote? ¿Cómo puedo seguir hablando con ella? Sí. Bueno, porque era una cosa que no ha salido y ya está. No, no pasa nada. Que, que no hay que matar el caballo porque no, no funciona. Es que es, vale, es que, es que no vale. Y seguimos siendo colegas, sin más. Pues a mí me parece que yo no aguantaría eso. No, no aguantas. No. Claro, bueno, sí, no sé. Es que la vida es así. Bueno, horren aspiti da buena da, ni que estuvo la ikusten etxeau, bakarrik. Bueno, lehen esan duan bezala, eh, askatasun leku bat eta hor geratzen naiz eta hor pozina do. Naizik eta hor pozik egonda ere, nahi nuke nada, ba, besteak ere, beste jendeak ere, beste herritarrak ere, ba, eskubide berdinak izatea eta bertan aldaketa bat ematea. Orduan, Betxa izango zan, egunerokoa bizitzen ikastia, ez da? Egunerokoa momentua, momentua bizitzen ikastia askatasun guztiak. Zer askotan jutega bide nagusitik han, ez hautze deunda seguridad emate egun bidetik han automatak bezala da. I like to wear a feather boa when I'm uh, cutting wood. <laughs> <laughs> dramatic changes in my own personal little community, which is quite a number of people um, that uh, you know are involved with, with Mikael, Ibabe and the guys in the Uncle in Park. Uh, and that's made a massive difference to my life. Without them, nothing would have changed here, nothing at all.
zenbat egur behar den etxea berotzeko. Ba, etxea berotzeko ez da egurra bakarri behar, behar dira gauza asko. E, karinoak ere asko berotzen du, eta beste gauza asko ere asko berotzen dute. Orduan, ba, bueno, egurrak egia da berotu egiten duela. Baina gero, beste gauza batzuk ere berotzen dute. Eta nik uste dut, askotan egurra bera baino garantitxoko direla horiek.